ഓസ്കർ പുരസ്കാരത്തിലൂടെ മലയാളിയെ ഓസ്കർ സ്വപ്നം കാണാൻ പ്രാപ്തനാക്കിയ ശ്രീ റസുൽ പൂക്കുട്ടി സിനിമയിൽ പുതിയ റോൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് വാർത്ത ശ്രീ റസുൽ പൂക്കുട്ടിയാണ് ഇന്ന് മുഖാമുഖത്തിലെ അതിഥി നമസ്കാരം സിനിമയിൽ സംവിധായകന്റെ റോൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നു കുറെ നാളായി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണോ യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണോ എന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല കാര്യം അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മെനി തിങ്സ് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല യെസ് ഐ ബീൻ പ്ലാനിങ് എ ഫിലിം ഐ ബീൻ ആക്ച്വലി ഐ ആം പ്ലാനിങ് യു നോ ത്രീ ഫോർ ഫിലിംസ് അറ്റ് വൺ ഗോ ഐ വാണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഐ വാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു ലോഞ്ച് മൈ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ദ ലോ തിങ്സ് ഇൻ ദ പൈപ്പ് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഐ വോണ്ട് ഹാവ് മിസ്റ്റർ ബച്ചൻ ഡൂയിങ് ദ ലീഡ് റോൾ ഐ ഗണ് ഇൻ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹീസ് റൈഡ് ഇറ്റ് ഹീസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വി ഹാവ് കപ്പിൾ മീറ്റിംഗ്സ് പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിലെ കഥയാണ് എന്നും ബച്ചൻ പാകിസ്ഥാനി ആയിട്ടാണ് എന്നും വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു അതിനെപ്പറ്റി ഐ കാണ്ട് അധികം ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് വിളക്കുപാറക്കാരനിൽ എങ്ങനെയാണ് സിനിമ ഒരു സ്വപ്നമായി കടന്നുകൂടിയത് ഞാൻ എൻ്റെ ഓസ്കർ രണ്ട് രണ്ട് പേരെ പറ്റി അതിനെ പറ്റി തമാശ പറയാറുണ്ട് അതിനെ പറ്റി എൻ്റെ ഓസ്കറിനെ പറ്റി ഒന്ന് ബാലചന്ദ്ര മേനൻ ബാലചന്ദ്ര മേനൻ ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു സിനിമയിൽ ബാലതാരത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരസ്യം കൊടുക്കേണ്ട പത്രത്തിൽ ഉമ്മായിയുടെ ഉമ്മായിയടുത്ത് കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാല് പിടിച്ച് ഉമ്മായി കൊണ്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുപ്പിച്ച് വന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ വലിയ പൈസ വേണം നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ മറ്റോ വേണം നമുക്കൊന്നും സ്വപ്നം കാണാത്ത പൈസ പറ്റാത്ത പൈസയാണ് അപ്പം ഉമ്മായിടുത്ത് കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു അഞ്ചലിൻ്റെ ഒരു കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് അയച്ചു എന്നിട്ട് എന്നും പത്രത്തിൽ പോയി നോക്കും ആരൊക്കെ കിട്ടിയത് ആർക്കാ കിട്ടിയത് ആർക്കാ കിട്ടിയത് ഒരു ദിവസം വേറെ ഏതോ ഒരു കുട്ടിക്കാണ് അത് കിട്ടിയത് അന്ന് ഞാൻ പിന്നെ വിഷമിച്ച് കരഞ്ഞ് അത്താഴമൊക്കെ കഴിക്കാതെ കിടന്നു അന്ന് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് മച്ച എന്ന് വിളിക്കുന്ന അളിയൻ പറഞ്ഞ് നീ വിഷമിക്കേണ്ട പോലെ നിന്നെ പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന ഒരു സംഭവം എൻ്റെ തലയിൽ കയറിയതാണ് പിന്നീട് ടെൻത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആകണം എഞ്ചിനീയർ ആകണം എന്നുള്ള പല പ്രഷറിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി എനിക്ക് തലയ്ക്ക് പിടിച്ചത് ഫിസിക്സ് ആണ് ഐ വോണ്ട് ടു ബി എ ഫിസിസിസ്റ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു റിസർച്ച് ഇൻ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഐ വോണ്ട് ടു വിൻ എൻ വിൻ എ നോബൽ പ്രൈസ് ദർ വാസ് മൈ അംബീഷൻ ദൻ മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ഡിൻ ഹാപ്പൻ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ എത്തിപ്പെട്ട് പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെത്തി അവിടുന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയോ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് ഒരു ഓസ്കർ കിട്ടി നോബൽ പ്രൈസ് ഓസ്കറായി മാറി സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും സൗണ്ടും തമ്മിൽ ഓ സൗണ്ട് ലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം ഫിസിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അപ്പം ഒന്ന് പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സൗണ്ടിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ള ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് ബി എസ് സി ഇൻ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സിനിമ എന്നൊരു സംഭവം തലയിലുണ്ടെങ്കിലും ഇത് സൗണ്ട് വഴി ഞൊഴിഞ്ഞു കയറാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഫിലിം ഡയറക്ഷൻ ആയിരുന്നു പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ക്യാമറ പറ്റിയൊന്നും അറിയത്തില്ല ഫിലിം ഡയറക്ഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഫിലിം ഡയറക്ഷൻ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫിസിക്സിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്ക് അത് ഫിസിക്സ് എഴുതിയാൽ കിട്ടും എൻട്രൻസ് കടന്നുകൂടാം അത് വലിയ കടമ്പയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കടമ്പയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ തോറ്റുപോയി ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ കിട്ടിയില്ല അത് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു നല്ലൊരു ഗുണമായിട്ട് തോന്നും ഈ ഒരു വർഷം ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയുണ്ടായി അതിന് എന്നെ പിന്നെ സഹായിച്ച ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് പുസ്തകവും മാഗസീൻസും ആഹാരമൊക്കെ വാങ്ങിത്തന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നെ ലോയ്ക്ക് പഠിപ്പിച്ച സത്യശീലൻ സാർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ശബ്ദത്തിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളെ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എപ്പോഴാണ് ശബ്ദം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ
ഓർമ്മ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിൽ അത് വാക്കുകളായിട്ട് അടുക്കി ഒതുക്കി അത് ഒരു ജനറേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജനറേഷൻ ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള അറിവാണ് നമുക്കുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്ന് ആ ശബ്ദം അറിവാണെന്ന് ഏറ്റവും അധികം മറന്നു പോയിട്ടുള്ളൊരു സംസ്കാരവും ഇന്ത്യ ആണ് എന്ന് ഉള്ള വളരെ പരിതാപകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈ ഡെയിലി ലൈഫിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതി നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ നമ്മളുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഒരുപാട് ലെവലിൽ ഈ ശബ്ദം നമ്മൾ നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായിട്ട് നമ്മൾ കടപ്പുറത്ത് പോയിരിക്കുന്നു വളരെ ശാന്തത അനുഭവപ്പെടും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലോങ്ങർ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് അവിടെ കേൾക്കുന്നത് തിരമാലകളുടെ ശബ്ദം ലോങ്ങറാണ് ഒരു വാലിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളുടെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ലോങ്ങർ സൗണ്ട്സാണ് വാലി ബേഡ്സിൻ്റെ കോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ്ങർ കോൾസാണ് അപ്പോൾ ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി നമ്മൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ഥലം നമുക്ക് എന്താണൊരു ഒരു ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതി തരുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ച് വെക്കും കേൾക്ക് ഞാൻ കേൾവി വെച്ചിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കും അപ്പം ഞാൻ സിനിമയിൽ വർക്ക് ഒരു എനിക്കൊരു ഒരു സീക്വൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീക്വൻസ് ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അനുഭവം ഇല്ലാത്തത് ഞാൻ എൻ്റെ പിന്നെ എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് കൊടുക്കും എൻ്റെ ഇമാജിനേഷനായിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം ഐ എം കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ലിസണിങ് ഐ എം കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഹിയറിങ് അത് ഇന്ന ലെവൽ അത് സംടൈം ഇറ്റ് ഇസ് സീരിയസ്ലി അഫക്റ്റിംഗ് മീ സംടൈം ഐ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് സ്ലീപ്പ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ ടു ബ്രേറ്റ് ഹം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു ഹം ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഏകദേശം നൂറോളം ശബ്ദങ്ങൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കത് പിന്നെ നമ്മളൊരു നോർമൽ ലൈഫ് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു സെൻസിറ്റിവിറ്റി വളരെ ഗ്രാജുവലായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് അതെ പിന്നെ തുടക്കം സിനിമ ആണ് സൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടു തുടങ്ങിയതാണ് അതായത് എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ലൈഫ് സൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാക്ടർ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ അടുത്ത എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്ക് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരാൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ ഒരു അറിവ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന പണിയിലൂടെ അപ്പോൾ സ്കില്ല് ആ ലെവലിൽ അത് ആരെങ്കിലും തന്നതാണോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്താണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ ലെവലിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് അനേകം അനേകം ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിശബ്ദത എങ്ങനെയാണ് അയാളപ്പുറത്ത് ശബ്ദമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയല്ല നിശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിനിമയിൽ ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇരുട്ടല്ല ആ ഡാർക്ക്നെസ് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഇടണം അതുപോലെയാണ് നിശബ്ദത എന്ന് പറയുന്നത് നിശബ്ദത എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു സിനിമയിൽ നമ്മൾ അറൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഇതാണ് നിശബ്ദത എന്ന് എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളും ഒരു തരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകളാണ് എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളും ഞാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഓരോ സിനിമയ്ക്കും ഒരു നിശബ്ദത ഉണ്ടെന്നാണ് ആ ഓരോ നിശബ്ദതയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളും അത് ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിൽ സാ പിന്നെ സാബരിയ പോലൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു നാല് പിന്നെ ദോസ്തോസ്കിയുടെ പിന്നെ ഫോർ നൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡ്രീമർ എന്ന പുസ്തകമാണ് സിനിമ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് കണക്കൂട്ടിൽ ഈ രണ്ട് സിനിമയാണ് ഒന്ന് ബ്രസോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോർ നൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡ്രീമറും വിസ്കോന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിന്നെ ഫോർ നൈറ്റ്സും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇന്ത്യൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നാല് രാത്രി ഒരു രാത്രി മഴയ്ക്ക് മഴയുള്ള രാത്രി ഒന്ന് മഴയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള രാത്രി ഒന്ന് മഴയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള രാത്രി പിന്നെ ഒന്ന് സ്നോ ഉള്ള രാത്രി ഈ നാല് രാത്രി റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ രാത്രികൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പോയി ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു ഒരു തടാകത്തിൻ്റെ നിൽക്കുകയാണ് കാല് എൻ്റെ കാല് തടാകത്തിൽ പോയി ഞാൻ കൊന്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നൈറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ തടാകത്തിൽ നിന്ന് മത്സ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകും പൊന്തുന്നുണ്ട് പ്ലക്ക് പ
ആ ശബ്ദങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത്തരത്തിലൊരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത് അത് എങ്ങനെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ തന്നെ ക്രോഡീകരിച്ചൊരു ശ്രവണമൊന്നും അല്ല അന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ ഭാ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ഓ ഇതൊക്കെ അതായിരുന്നു അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതല്ല അന്ന് നമുക്കതൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പം ആര് ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ആ ഒരു അനുഭവം ഒരിക്കലും കിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വേദന അതൊരിക്കലും ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു ലൈഫ് ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടും അത് എനിക്ക് മാത്രം കിട്ടിയത് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു ജീവിതമാണ് എനിക്ക് മാത്രം എനിക്ക് മാത്രം കിട്ടിയൊരു അനുഭവമാണ് സിനിമയിലൂടെയുള്ള സംഭാഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് ഒരു മറ്റൊരു ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം അതേ സംഭാഷണം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പൊതുവിൽ മലയാളികളുടെ ഒരു ശബ്ദബോധത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ശബ്ദത്തിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉൾ ഉറവിടമാണ് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലൈഫ് എടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സീസൺസ് എടുത്ത് നോക്കുക ലൈഫ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഞാറ് നടന്നു ഞാറ് നടന്നതിനൊരു പാട്ടുണ്ട് പാട്ട് പാടിയിട്ട് ഞാറ് നടുക എന്നിട്ടത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നെല്ല് കൊത്തുന്നതിന് പാട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓരോ സീസണും ഓരോ നമ്മുടെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും നമ്മൾ സോഷ്യൽ ബീയിങ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ശബ്ദത്തിൻ്റെ ക്രോഡീകരിച്ച ഒരുപാട് ക്രോഡീകരിച്ചെന്നും അല്ലാത്തത് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ നമ്മളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ മറന്നുപോയി അത് കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല പൊതുവെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഞാൻ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കാം ലോകത്തിലെ ഇത്രയധികം ഇത്രയധികം റിച്ചായിട്ടുള്ളൊരു കൾച്ചറിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് പ്രിസർവേഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരു കൺട്രി നമ്മളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓറൽ ട്രഡീഷൻ യാതൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ചോദിക്കാം ശബ്ദത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ സാങ്കേതികമായിട്ടാണോ അതിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ശബ്ദം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഒരു സബ് കോൺഷ്യസ് ആർട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യ കാര്യം മാത്രമേ നിങ്ങൾ കേൾക്കുള്ളൂ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ കേൾക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഒരു മൈക്രോഫോണിനെ കൊണ്ട് കേൾപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ജോലിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ വർക്ക് അത് അവിടെയാണ് എൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട് വരുന്നത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ വർക്ക് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇന്നത് ചെയ്യണം ഇന്നത് ചെയ്യേണ്ട നേരത്തെ എലിപ്പത്തായത്തിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതാണ് ആദ്യം അതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു ആദിഭാവുകത്വമുണ്ട് സാധാരണ ഒരു കല്ല് കടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രമേ കേൾക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കുകയാണ് പഴശ്ശിരാജയിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഫൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു എക്സാജറേഷനുണ്ട് അത് അത് വേണമോ അത് വേണ്ടതാണോ അങ്ങനെ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ അതത് സിനിമ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും ഒരു സിനിമയുടെ ഫോർമാറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സിനിമയ്ക്ക് അത് വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സിനിമയുടെയും ടോൺ എന്താണ് സിനിമയുടെ കഥ എന്താണ് കഥ എന്ന് പക്ഷേ പഴശ്ശിരാജ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കുഞ്ഞനന്തരം ചെയ്തിട്ടില്ല കുഞ്ഞനന്തരിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു നമ്മളൊരു ആ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ചില ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കും ഇന്നത് ചെയ്യണം ഇന്നത് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പല സമയങ്ങളിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇന്നത് ചെയ്യരുത് എന്നെടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂഷ്യൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു ആക്ടറിനെ ബഹുമാനിക്കത്തില്ല ഈ മലയാള സിനിമയിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാരും ഒരു ആക്ടറിനോട് നീതി പുലർത്തുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതിന് കാരണം ഒന്ന് ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ കൊണ്ട് അയാൾ ഒരു സീൻ നമ്മൾ ഡബ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾ നമ്മൾ മ
ഇന്ന് റിലീസ് ആയ സിനിമ നമുക്ക് നാളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണാം കുടുംബത്തോടൊപ്പം നമ്മളുടെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ നിന്ന് കാണാം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അവർ തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ തിയേറ്റർ നമുക്ക് സിനിമയിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ അവരുടെ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങുന്നത് അത് പ്രൊജക്ഷനും സൗണ്ടുമാണ് ആ യഥാർത്ഥമായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകന് കൊടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകനെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകന് ബഹുമാനിക്കത്തോളം കാലം നിങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി ഒരിക്കലും മെച്ചപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങളിതൊരു പാക്കേജായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ യു ആർ ഹെഡിങ് ടുവേർഡ്സ് ഡൂം മലയാള സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു അതിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നാണോ കരുതുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട കാര്യമാണ് തന്നെയാണോ സിനിമയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയും എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ബിസിനസ്സിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി അതാണ് ഏസ്തറ്റിക് പ്രതിസന്ധി അത് വേറൊരു കാര്യം അതുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും അവതാർ എന്ന സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ അവർ ചിലവാക്കിയ പൈസ എത്രയാണ് ഒന്നുമില്ല നോട്ട് എ സിംഗിൾ പെന്നി ദ ഹവ് സ്പെൻഡ് ബട്ട് ദ ഹവ് ടേക്കൺ അവേ സിക്സ്റ്റി ടു ക്രോർ ഫ്രം ദിസ് കൺട്രി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ റിസോഴ്സസ് ആണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിനിമ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ബിസിനസ് മനസ്സിലാക്കുന്ന നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് സിനിമയിലുണ്ടായ അതേ കാര്യം നമുക്കുണ്ടാവും ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള സിനിമകളിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ സിനിമ എത്തപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണോ പറയാം എൻ്റെ എൻ്റെ ഫിലോസഫി ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം നാഷണലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഥകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള കഥകളായിട്ട് മാറും ഇറാനിയൻ സിനിമകൾ എടുക്കുക ഒരു മലയാളം സിനിമയേക്കാൾ വലിയ ബജറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം സിനിമയേക്കാൾ വലിയ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഒന്നുമല്ല ഇറാനിയൻ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടിയത് കൂടിയത് കൂടിയതാണോ അതോ നമുക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാര്യമാണോ എവിടെയോ നമുക്ക് പിഴവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നില്ല കുഞ്ഞനന്ദൻ്റെ കട പോലെ ഒരു സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നാഷണലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ദ മോർ നാഷണലിസ്റ്റിക് യു ബിക്കം ദ മോർ യൂണിവേഴ്സൽ യു ബിക്കം അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പൂർണ്ണമായി ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യക്കാർ നിർമ്മിച്ച ഒരു പടത്തിലൂടെ ഒരു ഓസ്കർ അത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അസാധ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഓസ്കർ എങ്ങനെയാണ് ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് പല കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറയുന്നതിൽ ശ്രീ റസുൽ പൂക്കുട്ടി മടി കാണിക്കാറില്ല എനിക്ക് പേടിയില്ല ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതെൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ ഞാൻ നേടിയെടുത്ത് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അറിവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊരു പക്ഷേ തെറ്റായിരിക്കാം ശരിയായിരിക്കാം അത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള കാര്യം എന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അത് എവിടെങ്കിലും ഒരു റെസ്പോൺസ് എവിടെയെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടും ഈ ഓസ്കർ റസുൽ പൂക്കുട്ടി എന്ന മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ഓസ്കറിന് മുൻപ് മുൻപൊരു ലൈഫോ പിൻപൊരു ലൈഫോ എന്ന് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഐ എം ഐ എം ദ സെയിം മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്നെ പറ്റിയുള്ള പെർസെപ്ഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നതിനേക്കാളുപരി ഞാൻ എൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പെർസെപ്ഷൻ മാറി അതൊരു ഉത്തരവാദിത്വമായി തോന്നുന്നുണ്ട് അതൊരു വെല്ലുവിളിയായി തോന്നുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഞാൻ ഇന്നൊരു സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു സിനിമ ഒരു സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയ ആൾക്കാർ ഇതിനു ചുറ്റും കൂടി അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹം കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളൊരു പൊസിഷനാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണ് ഇനി കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരവ് എന്നെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മന്ദയും മൂകയും ബദിരയുമായ ഒരു കുട്ടിയുടെ ശബ്ദലോകം അതെങ്ങനെയാണ് കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡെഫൻ മീറ്ററുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സെറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ച
മുന്നിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ എച്ച് എം ഐലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ പോയതായിട്ട് അപ്പം കാഴ്ചയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഉണ്ട് ചെയ്ത എന്തോ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാനത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരെന്താണ് കേൾക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റാണി മുഖർജിയുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അവരുടെ ശബ്ദലോകം എന്തായിരിക്കും അവർ കേൾക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ശങ്കെടുത്ത് നമ്മളകത്ത് ഇങ്ങനെ ചെവിയിൽ പിടിച്ചാൽ ഒരു ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കും നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ പൊ മൃഗ പൊത്തി വെച്ചാലും മതി നമ്മൾ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കും അതിനകത്ത് ട്രാപ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ട് എയർ ആണ് ശബ്ദം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും ശബ്ദമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ശങ്കിനകത്ത് ഒരു മൈക്രോഫോൺ കയറ്റിയിട്ട് ശങ്കിനകത്ത് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത ശബ്ദം റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അതാണ് റാണി മുഖർജിയുടെ ബേസിക് ശബ്ദം അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ അവരുടെ ഓരോ ആംബിയൻറ്റ് എലിമെൻറ്റും ഇവോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സ്ലം ടോക്ക് ബില്ലിനറിലെ ശബ്ദങ്ങൾ സാങ്കേതിക തികവുള്ളതായിരുന്നില്ല എന്ന് താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് സിനിമയുമായി ചേർന്ന് പോകുന്നതായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ സിനിമയോ മറ്റേതെങ്കിലും സിനിമയോ ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചമായി ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അതോ ഒരു സിനിമ അത് ചെയ്തതാണ് ഇനി അത് ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊരു ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം അതാണ് അത് അത് തീർന്നു ആ സിനിമ കുഞ്ഞാനന്ദൻ കഴിഞ്ഞു എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും അത് കഴിഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നെ സ്ലാം ഡോഗിനെ പറ്റി ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഞാൻ സ്ലാം ഡോഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഗജനി ചെയ്തു അപ്പോൾ ഗജനി അമീർ ഖാനുമായിട്ട് ബോംബെയിലെ സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമീർ ഖാനെ വെച്ചിട്ട് ബോംബെ സ്ട്രീറ്റിൽ സിങ്സ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇനി ഏത് സിനിമയും ഒന്നും ചുക്കുമല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസിലാണ് ഞാൻ സ്ലാം ഡോഗിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല നടക്കുന്നത് ഒരാഴ്ച എടുത്തു എനിക്കിതൊന്ന് മൊത്തം ഈ ഇതൊന്ന് അൺലേൺ ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു അപ്പം ഫസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അട്ടർ ഫെയിലൂറാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണലി ആയിട്ടൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സാധനം ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഞാൻ കരുതി അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്രോച്ച് തെറ്റാണ് ഞാനിത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം അത് വിട്ടളയാണ് ഈ സിനിമ ഏറെ സിങ്സ് കൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഈ സിനിമ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബോംബെയുടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്യുക സൗണ്ട്സ്കേപ്പ് ചെയ്യുക മൈക്രോഫോണിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുക ഞാൻ അതാണ് സ്ലം ഡോഗിൽ ചെയ്തത് പലപ്പോഴും ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്ലം ഡോഗിൽ എന്തിനാവും ആര എന്തിനാ ഓസ്കാർ വന്നതെന്ന് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഞാൻ കാരണം ആ വർഷത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഇറ്റ് വാസ് എ ടഫസ്റ്റ് ഓസ്കർ കോമ്പറ്റീഷൻ എവർ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എന്താണ് ഇതിന് കാരണം ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ആ ഒരു ഒരു ഐഡിയ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു ഐഡിയ ആണ് അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയോ സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ തട്ട് ഐഡിയ വാസ് റിയലി സ്ട്രോങ് ടെക്നോളജി അല്ല അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്നോളജി നമ്മളൊരു ടൂളായി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഒരു മലയാളിക്ക് ഓസ്കർ കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് മേ ബി വൈ നോട്ട് ഇഫ് ഐ സി a work which is I, mean, I am I am in the committee now I am an, I am an academy member uh, I am a part of those 6000 people who decide who to give an oscar so if i see a brilliant work i will definitely vote and i'll definitely campaign that's what i did for adam and magnabu valare nanni 